നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മറ്റൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിന്ന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഒരു രണ്ടും മൂന്നും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തരികയാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളെ തരികയാണ് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ കൂടെ ഉടൻ തന്നെ വരും പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുകൾ ഫുൾ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ഈ ചാനലിൽ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കും കൂടാതെ അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം എക്സാം വരെ നമ്മൾ കൂടെ കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം നല്ലപോലെ പഠിക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് വരുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് മറക്കാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് മറക്കാൻ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ വിജയിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഏത് കുട്ടിക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സുകളും ക്ലൂ മീൻസ് പഠിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസുകളെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലൂ കൊടുക്കും ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ആരുടെ ക്ലാസ്സാണേലും മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതും പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് നോക്കില്ല എന്നല്ല ഏ ഏതാളുടെ ക്ലാസ്സാണേലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം കാരണം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് വേണ്ടത് എക്സാമിന് ഉറപ്പുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ കയറാം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കൊണ്ട് പറയാം എത്ര മാർഗാണ് ഏകദേശം വരുന്നതെന്ന് പറയാം പിന്നെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തു തോന്നണം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ ഉടൻ തന്നെ വരും അന്നേരം വരെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കല് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മുൻപായിട്ട് ഇവനെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം ബാക്കി ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ പാടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നവരെ കാത്തിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വൈ ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇസ് എഡ് ഇസിക്കലി ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് വൈ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പ്ലസ് നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്കറിയാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ കോംപ്ലസ് നമ്പർ ഫോർമുല ഇസ് എഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസ് എഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് എഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസ് എഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇസ് എഡ് ഉണ്ട് ഇസ് എഡ് ബാറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം സൈൻ മാറ്റണം അതാണ് എന്ത് മീൻസ് ഈ മൈനസ് മാറ്റി പ്ലസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇസ് എഡ് ബാർ കിട്ടും ദെൻ ഫൈൻ ദ മോഡിലസ് ഓഫ് കോംപ്ലസ് നമ്പർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മീൻസ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇവിടെ കൊടുത്ത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇസഡ് ബാർ ബൈ മോഡിസഡ് സ്ക്വയർ നോക്കണം ചെയ്യാൻ ശ്രമി ശ്രമിക്കണം കേട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം രണ്ട് മാർഗോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർഗോ ഒക്കെ കിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോൾവ് ഗ്രാഫിക്കലി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നാല് മാർഗുണ്ട് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്ത് പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു രീതി കൂടെ ഒത്തിരി ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് പോയിട്ട്
പി എം ഐയുടെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്രാ പ്ലസ് ത്രീ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ത്രീ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ നല്ല സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ എക്സാമിന് ഭയങ്കര ചാൻസ് ആണ് ഇത് മൂന്ന് മാർഗാണ് ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് വരും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുവരെ കാത്തിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി പഠിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൂടെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങ് ക്ലിയറായിട്ട് അങ്ങ് നല്ല പോലെ പഠിച്ചോണം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ രീതികളായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് വി സി ഗൽ സീറോ ഇൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ആൻഡ് റൈറ്റ് ദയർ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ഓക്കെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോമിൽ എഴുതിയ ശേഷം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകൾ എഴുതുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം ചിലപ്പോൾ അതൊന്ന് കേട്ടാൽ ചിലപ്പം പിടികിട്ടില്ലായിരിക്കാം എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇവിടുത്തെ ഈ എയും ബിയും ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സുകൾ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെൻ്റ് ടൈമിനെ ഈക്വലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലെത്തിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആവും എന്നിട്ട് ആ ട്വൽവ് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇ എക്സ് ബൈ ഒരു നമ്പർ വരും പ്ലസ് ഇട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം വൈ ബൈ ഒരു നമ്പർ വരും ഈക്വൽ എത്ര ആയിരിക്കണം വൺ ആയിരിക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ട്വൽവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഡിനോട്ട് കിടന്ന നമ്പറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ വിജയകരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതെല്ലാം എക്സാമിനുള്ള ക്വസ്റ്റൻസുകളാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നു തരുന്നത് അല്ല ചുമ്മാ നമ്മുടെ കുറേ പ്രൊസൻസുകൾ തരികയല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഷുവറായിട്ടും എക്സാമിന് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ദ സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് വൈ മൈനസ് ടു ഇക്വൽ സീറോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻ്ററും റേഡിയസും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിനൊക്കെ പല വഴികളുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ സെൻറ്ററും റേഡിയസും കിട്ടും മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മാർക്ക് വേണ്ട ഇതിൻ്റെയും നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ത്രീ മാർക്സ് ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് സർക്കിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ടാൻ എക്സ് ബൈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഒന്നും അല്ല ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടാണ് അവർ പറയത്തില്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണം ഇതെന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടാണെന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓ ഫസ്റ്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം മാർഗ് കിട്ടാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് മൂന്ന് മാർഗ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആണ് ചിലപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വരാം അപ്പോൾ കോഷൻ റോൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ട്രൈ സെക്ഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേ ട്രൈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലൈനെ മൂന്ന് ഈക്കൽ പാർട്സ് ആക്കി മുറിക്കുമ്പോൾ ആ മുറിയുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സുകളെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെ ഇട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് പാർട്സ് ആവും വൺ ടു ത്രീ ഈ പോയിന്റുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ടു പാർട്സ് ട്രൈ സെക്ഷൻ ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൂവ് ദ സൈൻ സ്ക്വയർ സിക്സ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഫോർ സിക്സ് എൽ
അങ്ങനെ നാല് വൈവാരസ്യം കിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഓടയുടെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിലേഷൻ കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് മെമ്പേഴ്സുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തരുന്നത് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡുകൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലുണ്ട് അത് നോക്കിയെടുത്ത് ഇവനെ അത്രയും അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഇതേപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ വരും ഈ എക്സാമിന് ഉറപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള മാർഗ് വാങ്ങിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർഗമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല അതേപോലത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്ലാസ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം കിട്ടിയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉടൻ തന്നെ